Si vous êtes streamer et que vous cherchez un moyen de streamer donc en un seul PC, tout en ayant une bonne qualité, de bonne performance, des FPS, de la stabilité, de la fluidité, bref, un stream vraiment amélioré sans forcément acheter du matos qui coûte un peu d'argent, on va pas se mytho, on va utiliser eh bien, tout simplement une technique qui est gratuite, donc on va la tester et vous allez juger s'il est bon ou pas pour vous de l'utiliser. Il y aura quand même beaucoup de parties, donc vous pourrez aller dans la section qui vous intéresse directement via la timeline, donc il y aura une section comparaison pour comparer eh bien, les deux méthodes pour voir où est la meilleure qualité, où est la meilleure performance. Il y aura la section légère explication parce qu'il faut quand même une légère explication et il y aura la section d'assaut donc voilà vous allez vraiment où vous voulez et euh, libre à vous en fait de, de vous balader un peu dans la vidéo comme bon vous semble. Oui j'ai préparé la blague à l'avance et alors Donc pour cette vidéo vous avez absolument besoin d'OBS installé sur la machine. Configuré ou pas c'est quand même mieux configuré mais euh, au moins OBS installé. Si jamais vous l'avez pas installé je vous le mets en description comme ça vous pourrez l'installer plus facilement. Avant de passer sur mon écran aux comparaisons, aux explications etc aux manipulations et eh bien je vous laisse vous abonner en activant la cloche ça fait très plaisir ça soutient la chaîne et ça remonte le moral surtout en période de bac alors mon bac est fini mais quand même ça m'a pas mal remonté le moral donc merci à vous et merci à toutes les personnes qui m'ont demandé si le bac s'était bien placé je vous remercie infiniment ça fait très plaisir donc sur ce on passe au générique c'est parti Donc on se retrouve directement sur mon écran, donc là je vais ouvrir OBS, alors il est déjà ouvert mais je vais vous l'afficher. Désolé pour l'effet mindfuck mais je suis un peu obligé. Donc on va aller dans les paramètres, donc en bas à droite, paramètres, ensuite dans sortie. Donc là soit streaming soit enregistrement, moi actuellement je suis en train de faire un enregistrement, mais là c'est plus pour le streaming, donc on va se baser sur les paramètres du streaming. Donc vous voyez pas mal d'options, alors dans un premier temps je vous conseille de vous mettre en Nvidia NVENC H264 New, ce qui signifie que c'est la carte graphique Nvidia qui va enregistrer, ça évite de surcharger le processeur, en vrai c'est plutôt pas mal. Si vous n'avez pas de carte graphique Nvidia mais une carte graphique AMD et eh bien il ne sera pas écrit Nvidia NVENC New, il y aura le truc de AMD, je ne sais plus comment ça s'appelle et euh, la configuration je ne pourrais pas vous aider parce que je n'ai pas de carte graphique AMD mais si AMD passe par là et m'en envoie une à l'occasion je vous ferai une vidéo évidemment. Donc une fois que vous avez choisi l'encodeur, la mise à l'échelle vous ne touchez pas, vous laissez en 1920 par 1080 dans l'onglet vidéo donc ça c'est encore un onglet on ne va pas y aller aujourd'hui parce que là c'est vraiment un onglet en particulier qu'on va, qu va vraiment traiter. Contre deux débits on va se mettre en CBR pour avoir un débit constant donc c'est du constant bitrate pour avoir vraiment un débit d'image constant non variable comme VBR par exemple. En débit ça, ça dépendra de votre connexion internet et de votre performance, ça joue aussi un peu sur les performances. Donc le euh, recommandé par Twitch maximum c'est 6000, vous pouvez vous mettre jusqu'à 8000, par contre de mémoire les viewers ne pourront pas choisir la qualité, ils seront bloqués en 1920 par 1080 en 8000 euh, kilobits du coup par seconde, ce qui empêche les personnes avec une petite connexion internet de regarder votre stream dans des conditions convenables. Donc évidemment je vous conseille de vous mettre en 6000. Ensuite, en intervalle d'image clé, bon bah là, on va se mettre dans les recommandations de YouTube et de Twitch, c'est-à-dire 2. Le pré-réglage, du coup, c'est ce qu'on va vraiment voir dans cette vidéo, donc on va y revenir juste après. Et profil, je vous laisse vous mettre high, donc ne pas toucher. Le reste, vous décochez, c'est des petites améliorations assez légères qui bouffent quand même pas mal de performances pour pas grand-chose sur un stream. Donc décochez-les, ça évite de perdre des performances pour rien. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez appliquer. Et ensuite, eh bien, on va régler ce petit réglage. Je vais me baser sur les cartes graphiques Nvidia, comme ça les gammes sont un peu plus simples, un peu plus claires. Et puis en général, tout le monde a du Nvidia, enfin, il y a une majorité de personnes qui ont du Nvidia. Donc euh, on va passer du coup sur des exemples Nvidia. Nvidia, évidemment, si vous êtes chez AMD, c'est un peu le même principe. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de réglages. Alors, qualité, c'est le réglage, on va dire, de base qui est recommandé pour les GTX, toutes les GTX confondues, et qui permet d'avoir une bonne qualité tout en ayant des bonnes performances. Qualité maximale, c'est pour avoir encore plus de qualité, un encodage de meilleure qualité. Par contre, moins de performance dans le jeu, parce que ça va prendre plus de performance, donc plutôt recommandé pour des RTX à partir de la 2060 jusqu'à la 3090 Ti. Et ensuite, des choses qui sont très rarement abordées sur les vidéos comme ça, ça va être l'onglet performance, performance maximale, faible latence, qualité avec faible latence et performance avec faible latence. Alors ces cinq réglages, en fait, ils sont assez similaires. Dans l'idée où performance et performance maximale, bon, bah, vous avez compris, il y en a un qui économise plus de performance que l'autre. Et tout ce qui est faible latence, bah, ça va être le même réglage qu'au-dessus, mais avec en plus une latence réduite. Donc en soi, je vais pas regarder les réglages avec la latence réduite parce que j'ai pas moyen de tester la latence. Et surtout, ça va pas jouer sur la qualité, plus sur la latence. Donc là, vraiment, la vidéo, ça va se jouer sur la qualité, l'économie de performance et pas vraiment la latence. Donc du coup, si on écoute ce que je viens de dire, finalement, ça se limite à ces deux petits réglages que, personnellement, je n'ai jamais vu sur YouTube en test et en comparaison. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est comparer qualité avec performance et qualité maximale avec performance maximale. Donc je vais vous afficher en grand ma caméra en qualité, qualité maximum, performance, performance maximale. Au début, je vais vous dire bah, ce que c'est le réglage. Après, je vais mettre les deux côte à côte et je ne vous dirai plus lequel est 
quoi On va dire ça comme ça. Et du coup, ça sera à vous de deviner. À la fin, évidemment, je vous le donnerai le résultat. Mais comme ça, vous allez pouvoir comparer euh, honnêtement sans vous faire influencer par le chiffre qui est écrit ou par la qualité qui est écrit. Donc, dans un premier temps, ça sera avec la pleine caméra, la caméra du coup en plein écran. Et après, ça sera la caméra en petit avec un jeu de très bonne qualité. Donc, euh, type, j'ai n'importe quoi, Halo Infinite, Red Dead Redemption, où il y a vraiment des beaux graphismes et un jeu plutôt compétitif. Donc, peut-être Halo ou Call of, où du coup, il y aura des bons graphismes et beaucoup d'images. Donc, ça va beaucoup bouger pour voir si ça pixelise plus en performance qu'en qualité ou alors si c'est la même chose. Donc on est tout de suite parti pour la comparaison. Voilà, donc là, je suis en qualité maximale. Je bouge un peu, je vous montre, voilà, une bonne qualité, un flou d'arrière-plan, etc. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour voir un peu si c'est détaillé, etc. Et à mettre la vidéo en 4K, comme ça, vous profitez vraiment de la pleine résolution pour profiter vraiment du détail. Peut-être que ça va plus jouer en 4K qu'en 720p ou en 160p, ou dans tous les cas, l'image sera pixelisée. Là, du coup, je suis sur un réglage en qualité, donc pareil, comme tout à l'heure, mettez en 4K, comme ça, vous profitez de la pleine qualité d'image, vous pouvez bien comparer, je rebondis bouge pour voir si ça pixelise plus ou moins mais de toute façon ça risque pas trop de pixeliser parce que là je suis en 100 000 de débit alors évidemment ça va un peu jouer si vous êtes en 6 000 sur Twitch mais on va dire que proportionnellement c'est la même chose donc là on rentre dans le vif du sujet je suis en mode performance donc normalement ma carte graphique est beaucoup moins utilisée donc ça pareil on en parlera juste après et donc je suis toujours en 100 000 de débit alors oui ce n'est pas le débit Twitch mais euh, sinon la qualité serait vraiment pas ouf pour euh, un écran de PC ou une télé euh, hors stream donc euh, bon je voulais quand même que vous ayez une bonne qualité pour la compa raison et là du coup je suis en mode performance maximale alors je viens d'y penser ce que je vais faire en fait c'est vous afficher le gestionnaire des tâches juste à côté de moi donc plutôt ouais, par là comme ça vous aurez eh bien les performances en, en direct pour voir vraiment s'il y a une grosse différence de performance au niveau de la carte graphique ou non en sachant du coup que la vidéo juste à côté j'ai réussi du premier coup et eh bien sera à l'opposé c'est à dire si c'est de la qualité maximale l'autre sera forcément de la performance maximale et inversement je vais pas comparer qualité maximale avec juste performance ça n'aurait aucun sens donc là, pareil, voilà, je bouge, je parle, vous voyez, vous pouvez mettre pause, évidemment. Alors, évitez de faire des pauses euh, un peu euh, qui vont pas me mettre à mon avantage, même si les pauses, en général, ça ne met jamais à son avantage. Mais comme ça, vous voyez, vous voyez un peu, je fais exprès de bouger mes mains énormément. Je n'aime pas du tout faire ça, mais on s'en fout, c'est juste pour le test. Voilà, donc vous venez de voir eh bien, les 4 vidéos côte à côte, à chaque fois avec un numéro, donc 1, 2, 3, 4. Mettez en description le numéro que vous préférez et dans l'ordre de qualité. Donc par exemple, si vous pensez que c'est 1, 3, 4, 2, bah, vous mettez dans cet ordre-là et vous verrez du coup si c'était le bon ordre et si c'était vraiment euh, qualité maximum, qualité, performance et performance maximale. Maintenant, on passe à la partie jeux vidéo. Ravi de vous voir, Hans. Vous connaissez mes On va pouvoir donner l'assaut. Cassim est dans son logement, mais il est bien protégé. Je peux tenir mes hommes hors de la zone pendant un quart d'heure. J'espère que vous avez une armée. On a ce qu'il faut. C'est un plaisir de traiter avec vous, Hans. Allez. Fieldwood, ne faisons pas attendre Cassim. Hé hey Mason, les petits cadeaux sont dans le coffre. Il doit sûrement se croire. Ce connard est un paquet de choses, mais il est sûrement pas à l'abri. Il faut vraiment qu'on prenne ce salopard en vie à deux. Cassim a des infos, mais les autres on peut les abattre. L'appartement est droit devant. Hans nous a gratté un quart d'heure. Il faut qu'on frappe Cassim vite et bien. Allez. Les 
pouvez pas s'enfuir Sauvez-le Donc vous venez de voir tout simplement les comparaisons avec les caméras donc dans les différents euh, réglages donc qualité, qualité maximale, performance et performance maximale. Vous les avez vus en plein écran, vous les avez vus aussi en séparé où vous deviez deviner eh bien, dans quelle qualité c'était. Ensuite vous avez vu eh bien, le jeu vidéo donc Call of Black Ops Cold War pour voir tout simplement la qualité et surtout sur un jeu qui bouge beaucoup quand même parce que Call of ça bouge quand même pas mal c'est un FPS donc comme ça vous avez pu voir la qualité. Au niveau des performances il y avait quand même les FPS écrits en haut à gauche, en bas à gauche la qualité donc performance maximale etc mais euh, c'était compliqué de vous montrer purement avec le gestionnaire des tâches parce qu'un jeu comme Call of qui est très mal optimisé les performances varient mais pas forcément à cause d'OBS plutôt à cause du jeu donc le but de cette vidéo c'était vraiment de vous montrer comment et eh bien avoir les meilleures performances la meilleure qualité suivant bah, vos goûts vos besoins si vous êtes en dual PC ou en solo PC on va dire donc voilà c'est vraiment suivant votre configuration en général et même si vous êtes sur un PC bah, vous n'avez pas forcément une RTX vous avez peut-être une GTX ou autre si vous débutez par exemple donc voilà ça peut être vraiment très sympa de jouer sur les réglages pour voir un peu et puis après vous pouvez aussi tester demander aux viewers ce qu'il en pense pour voir à peu près aussi d'un œil externe que le vôtre donc voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu donc c'est pas une vidéo optimisation comme je fais d'habitude mais ça sert aussi parce que n'empêche que les vidéos optimisation peuvent être utilisées à des fins d'amélioration d'un pc pour le stream par exemple donc voilà ça reste un peu dans la même thématique c'est très sympa c'est très cool et puis comme ça ça vous aide alors je regarde juste mon retour parce que j'ai l'impression que ça lag mais euh, normalement on est bon si la vidéo vous a plu et vous a été utile bah évidemment n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne en activant la cloche, le like évidemment, donc pas à activer mais à mettre et un petit commentaire bah, avec les différentes vidéos laquelle vous préférez, donc 1, 2, 3, 4, etc. Donc dans l'ordre vraiment croissant par rapport à la qualité. Et sur ce, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Évidemment, comme d'habitude, mes réseaux sociaux en description. Go to 5000 abonnés, comme ça on passe un gros cap d'un coup. Et du coup, à la prochaine pour une prochaine vidéo. En sachant du coup que la vidéo juste à côté, j'ai réussi du premier coup, eh bien sera à l'opposé. Donc là pareil, voilà, je bouge, je parle, vous voyez, vous pouvez mettre pause évidemment, alors évitez de faire des pauses. Et là du coup voilà, donc là c'est la dernière euh, partie, euh, donc je sais pas si je vais mettre ce son là ou l'autre. Donc là je ne vous dis pas dans quel mode je suis, c'est à vous de deviner, donc il y aura mon écran à côté d'un...